হ্যালো বন্ধুরা তোমাদের সকলকে স্মার্ট এডুকেশনে স্বাগত জানাই আমরা আলোচনা করছিলাম ক্লাইমেটোলজির অন্তর্ভুক্ত খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক গ্রিন হাউস এফেক্ট অ্যান্ড গ্লোবাল ওয়ার্মিং থেকে যেখানে গ্রিন হাউস এফেক্টের বিভিন্ন বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল যারা এখনও ভিডিওটি দেখনি তারা এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কটি দিয়ে দেওয়া রয়েছে সেখান থেকে দেখে নিও আজকে আমরা আলোচনা করব গ্লোবাল ওয়ার্মিং থেকে যেখানে ভূস্নানের সংজ্ঞা কারণ ফলাফল ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করব ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অনুরোধ রইল তাহলে শুরু করছি আজকের আলোচনা প্রথমে জেনে নিই বিশ্ব উষ্ণায়ন বলতে কি বোঝো সৌররশ্মি ক্ষুদ্র তরঙ্গরূপে বায়ুমণ্ডল ভেদ করে এসে ভূপৃষ্ঠে পড়ে এবং তার ফলে ভূপৃষ্ঠ উত্তপ্ত হয় এরপর ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রতিফলিত সূর্যরশ্মি দীর্ঘ তরঙ্গরূপে মহাশূন্যে ফিরে যায় আমরা পাশে চিত্রের মধ্য দিয়ে দেখতে পাচ্ছি সূর্য থেকে সৌরশ্মি ক্ষুদ্র তরঙ্গের মধ্য দিয়ে বায়ুমণ্ডল ভেদ করে ভূপৃষ্ঠ এসে পৌঁছায় এবং ভূপৃষ্ঠকে উত্তপ্ত করে এরপর ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রতিফলিত সূর্যরশ্মি দীর্ঘ তরঙ্গরূপে মহাশূন্যে ফিরে যায় কিন্তু মানুষের অবিবেচনা প্রসূত ক্রিয়াকলাপের ফলে বায়ুমণ্ডলের নিচের স্তর অর্থাৎ ট্রোপোসফিয়ারে আমরা জানি বায়ুমণ্ডলের নিচের স্তর সবচেয়ে নিচের স্তর হলো ট্রোপোসফিয়ার এই ট্রোপোসফিয়ারে গ্রিন হাউস গ্যাসের পরিমাণ মাত্রাতিরিক্তভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এর ফলে সৌররশ্মি দীর্ঘ তরঙ্গরূপে মহাশূন্যে ফিরে যাওয়ার সময় ওই গ্রিন হাউস গ্যাসগুলির দ্বারা শোষিত হওয়ায় নিম্ন বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা ক্রমশ বৃদ্ধি পায় পৃথিবীর স্বাভাবিক উষ্ণতা অপেক্ষা ক্রমবর্ধমান অস্বাভাবিক উষ্ণতা বৃদ্ধিকে বিজ্ঞানীরা বিশ্ব উষ্ণায়ন বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং নামে অভিহিত করেছেন আমরা এই চিত্র লক্ষ্য করতে পাচ্ছি যে সূর্য থেকে সৌররশ্মি ক্ষুদ্র তরঙ্গের মাধ্যমে বায়ুমণ্ডল ভেদ করে ভূপৃষ্ঠ আসলো এবং ভূপৃষ্ঠকে উত্তপ্ত করলো এরপর দীর্ঘ তরঙ্গের মধ্য দিয়ে যখন মহাশূন্যে বিলীন হতে যায় তখন বায়ুমণ্ডলের মধ্যে অবস্থিত গ্রিন হাউস গ্যাসগুলি মানুষের অবিবেচনা প্রসূত ক্রিয়াকলাপের ফলে এর মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় এর দ্বারা শোষিত হয় এবং নিম্ন বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতাকে ক্রমশ বৃদ্ধি করে এ কারণে বলা হয়েছে যে পৃথিবীর স্বাভাবিক উষ্ণতা অপেক্ষা এরূপ ক্রমবর্ধমান অস্বাভাবিক উষ্ণতা বৃদ্ধিকে বিশ্ব উষ্ণায়ন বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং নামে অভিহিত করা হয়েছে বিগত একশো বছরে জিরো পয়েন্ট ফাইভ ডিগ্রি থেকে জিরো পয়েন্ট সেভেন ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতা বেড়েছে এরপরে জেনে নেব ভূ উষ্ণায়নের কারণ এখানে বলা হয়েছে যে গ্রিন হাউসের প্রভাব বৃদ্ধির কারণ বা গ্রিন হাউস বা ভূ উষ্ণায়নের কারণ ভূ উষ্ণায়নের কারণ হল গ্রিন হাউস গ্যাসের বৃদ্ধিতে হয়ে থাকে তাহলে জেনে নেব যে গ্রিন হাউস প্রভাবের বৃদ্ধির কারণগুলি কি কি রয়েছে প্রথমত রয়েছে প্রাকৃতিক কারণ প্রাকৃতিক কারণের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে অগ্ন্যুৎপাত আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সময় প্রাকৃতিকভাবে নির্গত এসও এন টু ও এনও টু সিও সিও টু সিএইচ ফোর এইচ টু এস সিএল ধুলা ছাই তাপ জলবাষ্প ইত্যাদি স্বাভাবিকভাবে সবুজ ঘর প্রভাব তথা ভূ উষ্ণায়ন বৃদ্ধি করে থাকে এগুলো হলো সমস্ত প্রাকৃতিক কারণের মধ্যে প্রথম যেটা হলো অগ্ন্যুৎপাত এরপরে দ্বিতীয়ত রয়েছে যেটা সেটা হলো দাবানল যে উল্কাপাত শুকনো গাছে ঘর্ষণ লেগে বৃহৎ অরণ্যে আগুন ধরে গাছ লতা পাতা পুড়ে গিয়ে সিও টু সিও তাপ ছাই যা সবুজ ঘর প্রভাব বা তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে দাবানলের ফলে বৃষ্টিপাত হ্রাস পেয়ে উষ্ণতা বেড়ে যায় এখানে এই চিত্রের মধ্যে দেখানো হয়েছে ভূষ্ণানের বিভিন্ন কারণগুলোকে এখানে দাবানল বিষয়টিকে দেখানো রয়েছে এই স্থানটিতে যে দাবানলের মাধ্যমে কিভাবে পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এরপর রয়েছে ইনসোলেশন বৃদ্ধি ব্রিটিশ বিজ্ঞানী মার্ক ফ্লিভার্ড ও জার্মান বিজ্ঞানী সামি সোলাঙ্কির মতে আগামী কয়েক বছরে সৌর বিকিরণ ও সৌর কলঙ্কের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে চরম সীমায় পৌঁছাবে ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা আরও বৃদ্ধি পাবে এরপরে রয়েছে মানবীয় কারণ এটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কারণ মানবীয় কারণের জন্যই বিশ্ব উষ্ণায়নের বিশেষ প্রভাব ফেলছে আমরা দেখে প্রথম রয়েছে জীবাশ্ম জ্বালানির দহন তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন শিল্প কলকারখানা যানবহন এবং গৃহস্থালির কাজে কয়লা খনিজ তেল প্রাকৃতিক গ্যাস 
যথেচ্ছভাবে পোড়ানোর ফলে বায়ুতে প্রচুর পরিমাণে সিও টু সিও এসও টু সিএইচ ফোর এন টুও তাপ এরোসেল যুক্ত হয় এবং পার্থিব বিকিরণে বাধা দিয়ে ও তাপ শোষণ করে বায়ুমণ্ডলকে ভয়ঙ্কর হারে উত্তপ্ত করেছে করে চলছে এখানে বিভিন্ন যে শিল্প কলকারখানা রয়েছে সেখান থেকে যে বিভিন্ন গ্যাস রয়েছে এগুলো বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার কারণেই উত্তপ্ত হয়ে চলছে এখানে একটা বলা হয়েছে যে এক লিটার পেট্রোলের দহনে টু কেজি সিও তৈরি হয়ে থাকে তাহলে প্রতিদিন কিভাবে সিও টু গ্যাস আমাদের প্রয়াসে উৎপন্ন হচ্ছে তা আমরা বুঝতে পারলাম এরপর রয়েছে শিল্পায়ন যে শিল্প বিপ্লবের পর থেকে বয়ন ইস্পাত রাসায়নিক ধাতু নিষ্কাশন ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে কয়লাকে জ্বালানি ও কাঁচামাল রূপে ব্যবহারের ফলে শিল্পায়ন ঘটে যার পরিণতিতে বিশাল পরিমাণে গ্রিনহাউস গ্যাস ও তাপ সবুজ ঘর প্রভাব তথা ভূষ্ণায়ন বৃদ্ধি করে থাকে তাহলে শিল্পায়ন কিভাবে ভূষ্ণায়নের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে থাকে তা দেখে নিলাম এরপর রয়েছে নগরায়ন যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে অতি দ্রুত শহর নগরের জন্য বনভূমি ধ্বংস করে পাকা বাড়িঘর নির্মাণ করা হচ্ছে জৈব জঞ্জাল পচন যানবহন গৃহস্থালীর সামগ্রী যেমন এসি রয়েছে ফ্রিজ জেনারেটর থেকে সিও টু সিএইচ এন টু ও সিএফসি প্রভৃতি গ্যাস নির্গত হচ্ছে যা গ্রিন হাউস প্রভাব বাড়ছে এবং যা ভূ স্নানে বৃদ্ধিতে সহায়তা করে এরপরে রয়েছে যানবহন নানা যানবহনে খনিজ তেল দহনের ফলে নির্গত সিও সিও টু কার্বন কণা জেট বিমানে গ্যাসোলিন দহনের ফলে নির্গত এন টু ও জলীয় বাষ্প ভূ স্নানের জন্য বিশেষভাবে দায়ী কোনো যান ছয় কিমি দূরত্বে এক কেজি সিও টু নিঃসরণ করে থাকে এভাবে যানবহন ভূ স্নানে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে এরপরে রয়েছে অরণ্য বিনাশ উদ্ভিদ শালক সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় বায়ুমণ্ডল থেকে সিও টু গ্রহণ করে সিও টুকে শোষণ করে নেয় একটি পরিণত গাছ বছরে বারো কেজি সিও টু শোষণ করে নাতিদোষ্ণ বনভূমি বছরে দুশো কোটি টন সিও টু শোষণ করে কিন্তু বিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকে উচ্চ হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বছরে প্রায় তিন শতাংশ হারে বনভূমি হ্রাস পাচ্ছে প্রতিদিন দু লক্ষ একর বৃষ্টি অরণ্যে এবং প্রতি বছর দু কোটি হেক্টর বনভূমি ধ্বংস হচ্ছে যার ফলস্বরূপ বিশ্ব উষ্ণায়ন হচ্ছে ফলে বায়ুতে সিও টু শোষণ কমে যাচ্ছে এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণও কমে যাচ্ছে এর ফলে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে এরপর রয়েছে জৈব পদার্থের পচন অর্থাৎ মিথেন গ্যাস নির্গম মাত্রা বৃদ্ধি ধান ক্ষেত ও জলাভূমিতে উদ্ভিদের দেহাংশ শহরনগরের জৈব আবর্জনা স্তূপ গবাদি পশুর মল ইত্যাদি পচনের ফলে মিথেন উৎপন্ন হয়ে বায়ুমণ্ডলে যুক্ত হয় গত দেড়শো বছরে গ্রিন হাউস গ্যাসগুলির মধ্যে মিথেনের বৃদ্ধি হার ওয়ান ফোরটি নাইন পারসেন্ট হয়েছে আমরা এই চিত্রের মধ্য দিয়ে বিশ্ব উষ্ণায়নে গ্রিন হাউস গ্যাসের প্রভাবগুলি এখানে দেখতে পাচ্ছি এখানে একটি ডেটার মধ্যে দেওয়া রয়েছে এবং একটি বারগ্রাফের মধ্য দিয়ে এটাকে উপস্থাপন করা হয়েছে তার মধ্যে লক্ষ্য করা হচ্ছে যে কার্বন ডাইঅক্সাইডের মাত্রা সবচেয়ে বেশি গ্রিন হাউস গ্যাস হিসেবে বিশ্ব উষ্ণায়নে কার্বন ডাইঅক্সাইড বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে এরপরে রয়েছে সিএফসি এর অত্যাধিক ব্যবহার গত চল্লিশের দশক থেকে সিএফসি ইলেভেন টুয়েলভ টোয়েন্টি টু এবং ওয়ান ওয়ান থ্রি হিমায়ক পদার্থরূপে রেফ্রিজারেটর এয়ার কন্ডিশনার স্প্রে ক্যান দ্রাবক ফোম কীটনাশক বিমানের প্রপলার কম্পিউটার শিল্পে ব্যবহৃত হয়ে সিএফসি বায়ুতে যুক্ত হচ্ছে আমরা এখানে সিএফসি গ্যাসের মাত্রাও দেখতে পাচ্ছি যে ক্লোরো ফ্লোরো কার্বন বিশ্ব উষ্ণায়নে কতটা ভূমিকা পালন করে রয়েছে এরপরে রয়েছে তাপ ও আণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কয়লা ডিজেল ও পারমাণবিক খনিজ পুড়িয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সময় তাপ ছাই ধোয়া সিও সিও টু এন টুও বাতাসে মুক্ত হয়ে গ্রিন হাউস প্রভাব বৃদ্ধি করে মানে এক হাজার মেগাওয়াট ক্ষমতাযুক্ত তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বছরে সত্তর লক্ষ টন সিও টু নিক্ষেপ হয়ে থাকে তার আমরা এখানে প্রতিটি পয়েন্টসে দেখলাম যে সিও টু কীভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে এ কারণেই বিশ্ব উষ্ণায়নে সিও টু গ্যাস বিশেষ ভূমিকা প্রদান করে রয়েছে এরপরে জানব সবুজ ঘর প্রভাব বা বিশ্ব উষ্ণায়নের 
ফলাফল কি রয়েছে প্রথমত রয়েছে জলবায়ুর পরিবর্তন জলবায়ুর পরিবর্তনের মধ্যে রয়েছে প্রথম রয়েছে যে উত্তর গোলার্ধের উত্তর দিকের দেশে অতিবৃষ্টি এবং দক্ষিণ দিকের দেশে অনাবৃষ্টির প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে উত্তর মেরু সন্নিহিত অঞ্চলে শীতকালে উষ্ণতা বৃদ্ধি পায় আফ্রিকা ও ভারত উপমহাদেশে জেট বায়ু প্রবাহের বিঘ্ন ঘটে গ্রীষ্মকালীন মৌসুমি বায়ুর খামখেয়ালিপনা বৃদ্ধি পায় অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি সৃষ্টি হয় এবং সারা বিশ্ব জুড়ে ঋতু বৈচিত্র হ্রাস শৈত্য প্রবাহ তুষারপাত তাপপ্রবাহ বন্যা খরা বজ্র ঝড় ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায় এছাড়া বলেছে যে ওজন স্তর হ্রাস পেয়ে ওজন গহর সৃষ্টি হয় ও সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মির প্রবেশ হয় এবং বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে বিগত কয়েক দশকে সমুদ্র জলের উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে দক্ষিণ আমেরিকার পেরু চিলি উপকূলের অদূরে দক্ষিণ পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরে উষ্ণ স্রোতের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পেয়ে বিশ্ব জলবায়ুকে দারুণভাবে প্রবাহিত করেছে এটি হলো এলিনোর কথা এখানে বলা হয়েছে এরপর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হয়েছে যে আইপিসিসি এ বিষয়টি কি আইপিসিসি অর্থাৎ ইন্টার গভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ রাষ্ট্রপুঞ্জের উদ্যোগে নাইনটিন সালের বিশ্বের একশোটি দেশের সরকারি প্রতিনিধি ও একশো জন বিজ্ঞানীদের নিয়ে এটি গঠিত হয়েছে এই প্রতিবেদনে কি কি বলা হয়েছে দেখে নেব যে দু হাজার সালে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে অস্বাভাবিক আবহাওয়া সারা পৃথিবী জুড়ে বিরাজমান বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্য নব্বই শতাংশই মানুষের জন্য দায়ী একুশশো সাল নাগাদ পৃথিবীর উষ্ণতা থ্রি পয়েন্ট সেভেন ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধির আশঙ্কা আছে এবং গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমন বন্ধ না করলে পৃথিবীর চরম ক্ষতি অনিবার্য এটি বলা হয়েছে এই আইপিসিসিতে এরপরে জানব জলভাগের ওপর প্রভাব আমরা জলবায়ুর ওপর কি কী প্রভাব তা নিয়ে আলোচনা করলাম এরপরে জানব জলভাগের ওপরে বিশ্ব উষ্ণায়নে কী প্রভাব রয়েছে প্রথম রয়েছে যে হিমবাহের গলন গত কুড়ি বছরে সুমেরু মহাসাগরের ছয় শতাংশ এলাকা বরফমুক্ত হয়েছে গঙ্গোত্রী হিমবাহ প্রতি বছর তেইশ শ্রেণী করে হ্রাস পাচ্ছে একবিংশ শতকের শেষের দিকে বিশ্বের তেত্রিশ শতাংশ বরফ গলে যাবে বলে অনুমান করা হয়েছে গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র সিন্ধু মেকং নদীর উৎস হিমবাহ গলে গিয়ে জলপ্রবাহ হ্রাস পাবে এখানে দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের বিভিন্ন বিষয়গুলোকে দেখানো হয়েছে যে গ্লেশিয়ারে ক্রমশ গলন হচ্ছে সমতলের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এখানে দেখা যাচ্ছে যে আইস যে রয়েছে সেটা হলো ক্রমশ গলে যাচ্ছে তাহলে দ্বিতীয় পয়েন্ট দেখে নিই যে সমুদ্র তলের উচ্চতা বৃদ্ধি উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে মেরু ও পার্বত্য অঞ্চলের হিমবাহ দ্রুত গলে বরফ গলা জল সমুদ্রে যুক্ত হয়ে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতাকে বৃদ্ধি পায় এরপর রয়েছে জলচক্রের পরিবর্তন গ্রিন হাউস প্রভাবে উষ্ণতা বৃদ্ধি পেয়ে বাষ্পীভবন বৃদ্ধি গ্রীষ্মে উষ্ণতা বৃদ্ধি মাটির আর্দ্রতা হ্রাস ও কাঠিন্যতা বৃদ্ধি আঞ্চলিকভাবে অধক্ষেপণ বৃদ্ধি ও বন্যা সৃষ্টি হয়ে থাকে জলভাগ বায়ুমণ্ডল ও স্থলভাগের মধ্যে স্বাভাবিক জলচক্র ব্যাহত হবে এভাবে জলচক্র পরিবর্তন করে থাকে এছাড়া রয়েছে ভূপৃষ্ঠীয় ও ভৌম জলের ঘাটতি গ্রিন হাউসের গ্যাসের প্রভাবের জন্যই উষ্ণতা বৃদ্ধি পাওয়ায় নদী হ্রদ প্রস্রবণ মাটির জল মাত্রাতিরিক্ত বাষ্পীভূত হয় এবং ভূপৃষ্ঠ ও ভৌম জল সংকুচিত হয় এর ফলে অধিক হারে ভূগর্ভস্থ জল উত্তলের ফলে উত্তোলন যে ঘটছে তার ফলে ভৌম জল তল নিচে নেমে যায় গুণমানের অবনতি ঘটবে এবং পানীয় জলের সমস্যা দেখা দিচ্ছে এবং পরবর্তীতে আরও ভয়ঙ্কর মাত্রা দেখা দিবে এভাবে জলভাগের ওপর প্রভাবটা দেখলাম এরপর জানবো বাস্তুতন্ত্রের ওপরে এই বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাবটি কী রয়েছে সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রে বিঘ্ন সমুদ্র জলের উষ্ণতা বৃদ্ধিতে লবণতা বেড়ে যাচ্ছে দ্রবীত সিও টু মাত্রা হ্রাসের ফলে উদ্ভিদ প্ল্যাঙ্কটন মারা যাবে অসংখ্য জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র বিপন্ন হবে প্রবাল প্রাচীর ধ্বংস হবে গ্রেট ব্যারিয়ার রিফের কুড়ি শতাংশ প্রবাল ইতিমধ্যে নষ্ট হয়েছে সুমেরুর মেরু ভালুকের সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে আন্টার্কটিকার 
পেঙ্গুয়েনরা অভ্যন্তরের দিকে সরে যাচ্ছে এভাবে বাস্তুতন্ত্রের উপরে বিশেষভাবে প্রভাব ফেলছে এবং এর মধ্যে রয়েছে একটি যে প্রজাতি বিলুপ্তি উষ্ণতা বৃদ্ধি পাওয়ায় অসংখ্য উদ্ভিদ ও প্রাণী নিশ্চিহ্ন হয় বা অন্যত্র স্থানে স্থানান্তরিত হয় এর ফলে জীব বৈচিত্র হ্রাস পায় ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয় মেরু ভাল্লুক ও পেঙ্গুইন আজ বিলুপ্তির মুখে এখানে এছাড়া রয়েছে যে সুন্দরবনে হক হরিণ বুনোহাঁস জাভানা গন্ডার বুনো শুয়র ইত্যাদি হারিয়ে গেছে এবং ম্যানগ্রোভ অরণ্য লুপ্ত হয়ে যাবে এই আশঙ্কা করা হয়েছে তারপরে জেনে নিই সবুজ ঘর প্রভাব বা বিশ্ব উষ্ণায়নের নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা সমূহ নিয়ে এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন রয়েছে যে গ্রিন হাউস গ্যাস ও বিশ্ব উষ্ণায়ন নিয়ন্ত্রণে যে আন্তর্জাতিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তা কি নামে পরিচিত তা হলো কিওটো প্রোটোকল নাইনটিন এবং গ্রিন হাউস ও বিশ্ব উষ্ণায়ন নিয়ন্ত্রণে কিওটো প্রোটোকল কীভাবে প্রভাব ফেলেছিল দেখে নিই যে বিশ্বের একশো একশো দেশ উনিশশো সালের ডিসেম্বর মাসে জাপানের কিওটো শহরের তৃতীয় বসুন্ধরা সম্মেলনে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এই চুক্তির সারমর্মগুলি কী ছিল এগারোটি শিল্পোন্নত দেশ উনিশশো সালকে ভিত্তি করে দু থেকে ১২ সালের মধ্যে গ্রিন হাউস গ্যাস ফাইভ শতাংশ কমাবে যুক্তরাষ্ট্র সাত শতাংশ জাপান ছয় শতাংশ এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলি আট শতাংশ উৎপাদন কমাবে এবং এই চুক্তিতে দুটি দেশের কিওটো প্রোটোকল আট শতাংশ গ্যাসগুলির উৎপাদন কমানোর কথা থাকলেও তারা আপোষ বিনিময় ব্যবস্থার মাধ্যমে চার শতাংশ ও বারো শতাংশ করে উৎপাদন কমাতে পারবে একে কার্বন বাণিজ্য বা কার্বন ট্রেডিং বলা হয়ে থাকে এবং চুক্তি ভঙ্গকারী দেশগুলি জরিমানার ব্যবস্থা করা হয় এরপরে বলেছে যে গ্রিন হাউস গ্যাসের উৎপাদন ব্যবহার ও নির্গমন রোধ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনার জন্য সমস্ত পরিবেশ সংক্রান্ত যে সম্মেলনগুলো অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাদের নাম কি কী দেখে নিই উনিশশো সালে জেনিভা সম্মেলন উনিশশো টরেন্টো সম্মেলন উনিশশো রয়েছে লন্ডন সম্মেলন উনিশশো যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রিও ডি জেনেরো সম্মেলন উনিশশো রয়েছে কিওটো সম্মেলন দু হাজার দুইয়ে জোহানেসবার্গ সম্মেলন দু সালে রয়েছে বালি সম্মেলন দু হাজার রয়েছে পিটসবার্গ এবং দশে রয়েছে কোপেন্স হেগেন কোপেন হেগেন সম্মেলন এগুলো হলো সমস্ত গ্রিন হাউস গ্যাসের উৎপাদন ব্যবহার ও নির্গমন রোধ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করার জন্য পরিবেশ সংক্রান্ত সম্মেলন এরপরে জেনে নিই যে গ্রিন হাউস প্রভাব বা বিশ্ব উষ্ণায়ন নিয়ন্ত্রণে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে প্রথমত রয়েছে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার হ্রাস কয়লা খনিজ তেল প্রাকৃতিক গ্যাস যথা সম্ভব কম ব্যবহার করে সিও এবং সিও টু নির্গমন হ্রাস করা যায় অচিরাচরিত শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি সৌর বায়ু জোয়ার ভাটা সমুদ্র স্রোত ভূতাপ গোবর গ্যাস শক্তি ব্যবহার প্রবণতা বাড়াতে হবে যানবাহনকে নিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ পরিবহন যানগুলিতে ইউরো প্রযুক্তি ব্যবহার ইঞ্জিনের ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জ্বালানির অপচয় ও ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণ করা ব্যাটারি ও পরমাণু শক্তিচালিত গাড়ি ব্যবহার বৃদ্ধি করা দরকার উন্নত দেশের যানবাহনে যথেচ্ছ ব্যবহার কমাতে হবে এছাড়া রয়েছে ফ্রেয়ন ও হ্যালন উৎপাদন বন্ধ প্লাস্টিক রং রেফ্রিজারেটর অগ্নি নির্বাপক শিল্পে পরিবেশ আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করে সিএফসি ইলেভেন টুয়েলভ হ্যালন টুয়েলভ ইলেভেন এবং থার্টিন জিরো ওয়ান ব্যবহার ও উৎপাদন হ্রাস বন্ধ হ্রাস করে বা বন্ধ করে বিকল্প যেমন এইচ সি এফ সি এইচ এফ সি এইচ সি এইচ বি এফ সি ইত্যাদি ব্যবহার করা এছাড়া রয়েছে মিথেন ও নাইট্রাস অক্সাইড নিয়ন্ত্রণ জলাভূমিতে ধান চাষ বন্ধ করা জলাভূমি সংরক্ষণ নাইট্রোজেন সারের বদলে জৈব সার ব্যবহার পৌর জৈব আবর্জনা মৃত জীবদেহ ও পশুর মলমূত্র সঠিক প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে সিএইচ এবং এন টু এর সঞ্চয় কমাতে হবে এছাড়া রয়েছে পরিবেশ শিক্ষা স্কুল কলেজের স্তরে গ্রিন হাউস গ্যাসের উৎস বিরূপ প্রতিক্রিয়া এবং নিয়ন্ত্রণে পরিবেশ শিক্ষা প্রচলন করতে হবে তাহলে সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে এবং সচেতনতা যখনই বৃদ্ধি পাবে তখন বিশ্ব উষ্ণায়ন অনেকটাই উষ্ণায়নের বৃদ্ধিটা অনেকটাই হ্রাস সম্ভব হবে এবং রয়েছে অরণ্য সংরক্ষণ ও সৃজন অরণ্য ছেতন হ্রাস বৃক্ষরোপণ কৃষি ও সামাজিক বনসৃজন করে 
সবুজ বলয় তৈরির দিকে গুরুত্ব দিতে হবে যাতে গাছপালা বায়ুর অতিরিক্ত সিও টু শোষণ করে এবং ওটু ত্যাগ করে পরিবেশের ভারসাম্য ও উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এভাবেই বিশ্ব উষ্ণায়ন যে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা করা যাবে অর্থাৎ বিশ্ব উষ্ণায়ন যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এই সমস্ত বিষয়গুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ আজকে আলোচনা এই পর্যন্তই ধন্যবাদ বন্ধুরা ভিডিওটি দেখার জন্য পরবর্তী ভিডিওগুলো পেতে অবশ্যই স্মার্ট এডুকেশান চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো স্মার্ট এডুকেশান চ্যানেলের সাথে যুক্ত হতে ফেসবুকে স্মার্ট এডুকেশান পেজ রয়েছে তোমরা সেখানেও যুক্ত হতে পারো ধন্যবাদ বন্ধুরা